আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবায়দুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা সিএসএস ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কীভাবে ইউজ করব একটা এইচটিএমএল পেজে সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা সাবলাইম টেক্সট ওপেন করে নিচ্ছি এখান থেকে আমাদের ব্রাউজার এখান থেকে আমাদের একটু আউটপুটটা দেখে নেই আমরা কতদিনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে কাজ করেছিলাম আপনারা জানেন বিষয়টা তো আজকে আমরা এখানে একটা ডিপ নিয়েছিলাম বিজি তো এখানে আমরা আজকে এই সেম কোডটাকে কপি করছি এখান থেকে এবং এখানে বিজি আই নামে একটা ক্লাস দিব সেটা এখান থেকে আই মানে একটা ইমেজ দিব ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো এখন একটু আউটপুট দেখি কি হয় তো এই হলো বিষয় এখানে আমরা এই ইমেজ সেট করব কিভাবে ইমেজ সেট করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে দেখব এই এবং এটার একটা হা হাইট ইউজ করবো আমরা এখান থেকে দেখুন এইটাকে আমরা কপি করছি কপি করার পরে এখান থেকে বিজিআই আমাদের ক্লাসের নাম ছিল বিজিআই এবং এখানে আমরা কী দিয়েছিলাম হাইট ইউজ করতে চাইছি তো হাইট ইউজ করব চারশো পিক্সেল ঠিক আছে তো এখন এইটাকে দেখি একটু হ্যাঁ দুইটা একসাথে হয়ে গেছে এখানে আমরা একটা ব্রেক ইউজ করছি বোঝার সুবিধার্থে মানে এখানে একটা বড় স্পেস পাবো আপনারা জানেন আমি এস্টিমেন প্যারাগ্রাফে দেখিয়েছিলাম তো এই যে গ্রিন কালার যেটা আছে এটাতে আমরা একটা ইমেজ ইউজ করব দেখে আমাদের কোনো ইমেজ আছে কি এটা আমি দেখে নেই টিউটোরিয়ালস আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টে ইমেজ হ্যাঁ ইমেজ আছে তবে এত বড় ইমেজ আসলে আমাদের দরকার নেই একটু ছোটো ইমেজ হলে বেটার হয়তো দেখি একটু কত বড় ইমেজ আচ্ছা হোক সমস্যা নেই আমরা এই ন্যাচার ওয়ান টু থ্রি যে কোনো একটা ইউজ করলেই হবে কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করার জন্য এখানে আমরা যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করেছিলাম সেমভাবে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখুন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে ইমেজ আছে দেখুন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এরপর আপনাকে যেটা করতে হবে হলো ইউআরএল ইউআরএল সেট করতে হবে এখন এই ইমেজটা আছে কোথায় আমাকে এই স্ট্রাকচারটাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে আমার কাজ হচ্ছে হলো ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এলে এবং আমার সিএসএস ফাইল কোথায় আছে সিএসএস নামক ফোল্ডারের ভিতরে আছে এরপরে আমাকে কি কোথা থেকে ইমেজ নিতে হবে ন্যাচার ডট ন্যাচার এই যে ইমেজ যে ফোল্ডার আছে এইখানে ঠিক আছে তো আমি একটু স্যাম্পল দেখাই দেখুন এখান থেকে যদি আমি সিএসএস দিয়ে ন্যাচার ডট জেপিজি দেই একটু খেয়াল করেন এখান থেকে দেখুন আসে নাই তার কারণ আমাদের এখানে যে আমরা যে সোর্সটা ইউজ করেছি এটা আসলে ঠিক হয়নি দেখুন এখান থেকে আমি যদি সিএসএসে যাই এবং এই সিএসএসে যাওয়ার পর এটা যদি এইখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে বোঝা যাবে যে এই যে ঠিক আছে তো এ ফোল্ডারের লোকেশন যদি আমরা এক ধাপ পিছনে যেতে চাই যেহেতু আমাকে কোথায় যেতে হবে আগে আমি আসি কোথায় সিএসএসের ভিতরে এখান থেকে আমাকে আগে বের হতে হবে এই রুটে আসতে হবে রুটে আসার পরে আমাকে ইমেজ নামের যে ফোল্ডার আছে এইটা আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে একটা পিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকে যাওয়ার জন্য সিএসএসে বা লিঙ্কের ক্ষেত্রে তো আপনি এইটা এইরকম দুইটা ডট দিয়ে একটা ব্যাকস্লেস ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এই ফাইলটা কি হবে প্রথম আগে এক ধাপ পিছনে যাবে তারপরে সিএসএস ফোল্ডারকে সে খুঁজবে এরপরে সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে সে কি পাবে সরি এটা আমাদের ইমেজ ফোল্ডার হবে এটাও হতে পারে তো যাই হোক দেখি আইএমজি তো আমি এই এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি নাই ঠিক আছে যেহেতু আমাদের রুট কারণ আমাদের এই যে ইমেজ নামের যে ফোল্ডারটা এটা কিন্তু সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে থাকা নাই আমাদের এখন যে লোকেশন বলতেছি এটা হলো যে ইমেজ সিএসএস নামের ফোল্ডারের ভিতর যে ইমেজ কোনো ফোল্ডার থাকবে তার ভিতরে যদি ন্যাচার ডট জেপিজি থাকে সেক্ষেত্রে এটা পাবে কিন্তু আমাদের আছে কোথায় সিএসএসের যে ফোল্ডার সেই ফোল্ডারের সেম রুটেই আছে কি ইমেজ নামের সেই ফোল্ডার সো এখানে আমাদেরকে একটা ধাপ পিছনে যেতে হবে যাওয়ার পরে আমাদের ইমেজ ফোল্ডারকে কল করতে হবে এরপর আমাদের যে ফাইলকে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেবো সেটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখুন এই যে এখান থেকে তো এই যে এখন আমি কালার সে যেটা দিতে পারি আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমি যে কোনো ইমেজ নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটা তো আমি স্যাম্পল ইমেজকে ইউজ করলাম এই জন্য তো এই হলো বিষয় এই সহজ বিষয়কে কিন্তু কঠিন করা যাবে না আমি এইটাকে নেচার থ্রি আমি এটাকে 
একটু এইটাকে ইউজ করছি দেখি এটা না চার থ্রি এখন একটু ইউজ করছি দেখুন এই যে ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড এইভাবে যদি আমরা ইউজ করি দেখুন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউআরএল এটা এটা কিন্তু তারপরেও কাজ করবে ঠিক আছে যেমন আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ না করে যদি ডাইরেক্ট শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করি তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে ঠিক আছে তো এটা মাথায় রাখতে হবে দেখুন এটার কোনো চেঞ্জ হয় না এটারও কোনো চেঞ্জ হয় নাই শুধু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি তো ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা যে বিষয়টি করেছিলাম সেটা হলো এই যে কালার তিনভাবে করেছিলাম আপনারা জানেন এখান থেকে কালার কোড দিয়েছিলাম আমরা এইভাবে কালার কোড জিরো 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 এইভাবে আমরা কালার কোড দিয়েছিলাম এরপরে আমরা কালার নেম দিয়েছিলাম যেমন রেড বা গ্রিন এইভাবে আমরা ইউজ করে এইভাবে কিন্তু আমরা কালার ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করে করেছিলাম ঠিক আছে এরপরে ইমেজের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই সাথে আপনাকে ইউআরএল ইউজ করতে হবে আপনি কো ইমেজ সোর্সটা দেখিয়ে দিতে হবে তো এই হলো বিষয় তো আমি এইখানে যেহেতু একটু জটিলতা লাগছে আমি আপনাদের জন্য আরও একটু সহজ করে দিচ্ছি দেখুন বিষয়টা এমন যে আমি এটা মুছে ফেললাম কোনো আমার এটা দরকার নেই এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এটা আমার এখানে দরকার নেই আমি এখানে রিলোড দিচ্ছি তো আমি এই ইমেজটাকে কপি করছি বা এই ইমেজটাকে আমি কপি করছি দেখুন এখান থেকে এবং আমি যে যে ফোল্ডারে আমার ইন্ডেক্স ফাইলটি আছে সেই ফাইলেই আমি এটা এখানে রাখছি ঠিক আছে এখন একটু বুঝে তো তাহলে কি হবে আমি যদি এই ইমেজটাকে কল করতে চাই তাহলে যেটা করতে হতো এখন যদি আমি আছি কোথায় সিএসএস নামক ফোল্ডারে কিন্তু এই সিএসএস ফাইলটা আছে ঠিক আছে তো এখন যেটা করতে হবে ইমেজের আর দরকার নেই কারণ আমি ফোল্ডারে যাব না আমার এই ফাইলের নাম আছে হলো ন্যাচার টু ঠিক আছে তো এখন এখানে শুধু ন্যাচার টু দিলেই কি হবে কাজ করবে কিন্তু এটা দেখুন এখান থেকে রিফ্রেস দিচ্ছি এই যে ন্যাচার টুর যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেটা কিন্তু এখানে শো করছে ঠিক আছে তো এখন এইটা যদি আমি এই এখানে না দেই তাহলে আমাকে কি করতে হতো এইটা যদি আমি এইভাবে না দিতাম তাহলে আমাকে যেটা করতে হতো এই আগে এটা একটু রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি দেখুন এখান থেকে এটা কিন্তু নাই ঠিক আছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে যদি এই রকম লোকেশনে আপনি কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে এই সিএসএস ফাইল যেখানে আছে সেখানে আপনাকে কি করতে হবে ইমেজটা রাখতে হবে আশা করছি বুঝতে পারছি দেখুন এই যে ন্যাচার ডট ন্যাচার টু ডট যে পিজি যে ফাইলটা আছে এইটাকে এখন কি করতে হবে সিএসএস ফোল্ডারে এখানে রাখতে হবে তাহলে এদের সেম রুট থাকার ফলে এখন কিন্তু এটা কাজ করবে ঠিক আছে দেখুন এটা আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি এই তো এই হলো বিষয় আপনি এখান থেকে যে কোনো ইমেজ দিতে পারেন পিএনজি দিতে পারেন এরপরে জিপ দিতে পারেন যে কোনো যতগুলো ইমেজ ধরনের আছে শুধু আপনাকে যেটা করতে হবে এই এক্সটেনশনটা ঠিক মতো দিতে হবে এটা যদি পিএনজি ইমেজ হয় কোনো সমস্যা নেই এখানে পিএনজি দিতে হবে জিপ ইমেজ যদি হয় অ্যানিমেট ইমেজ যেগুলো করে সাঁচারাচার জিপ ইমেজের মাধ্যমে তাহলে এখানে আপনাকে জিপ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে যে ফাইল এক্সটেনশন আপনার সেইটাকে ইউজ করতে হবে অন্য কোনোটা ইউজ করলে হবে না এই হলো বিষয় এখানে আরও আচ্ছা এইটাকে আমরা এখন তুলে দিলাম সাপোজ আমরা এখন বডি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করব একটা ওয়েব পেজের ফুল পেজে আমরা কিভাবে ই করব ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবং এখানে ইউআরএল ইউজ করতে হবে এবং যেহেতু আমাদের ন্যাচার ন্যাচার টু ডট জে পিজি এই ইমেজটা আমাদের এখানে কিন্তু আছে সো আমি এখানে কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবো দেখুন এই যে ঠিক আছে তো এই ইমেজটা অনেক বড় এই জন্য কিন্তু এরকম আসছে আমি ইমেজটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এখান থেকে না আমি এডিট করছি দেখুন এডিট এবং এরা সাইজটাকে একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি দেখুন অনেক বড় এটা কত আছে চার হাজার তো আমি এটাকে ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিচ্ছি হলো কত উনিশশো আর এদিকেও দিচ্ছি উনিশশো ওকে তো এই হলো বিষয় দেখুন এখান থেকে তো এখন এখানে এটাকে সেভ দিয়ে দিলেই হবে এইবার একটু রিফ্রেশ দেই দেখুন এটা কিন্তু আর একটু ছোটো হয়েছে ঠিক আছে তো এটাকে যদি আরও একটু ছোটো করি আমরা এখান থেকে পিকজেল উনিশশো তো আমরা এটাকে বারোশো করে দিলাম এটাকে বারোশো করে দিলাম ওকে সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এটা একটু রিফ্রেশ দিই দেখুন ঠিক আছে 
तो एन जी जिन देखो ये जदिटा क्लस कर ले बेटार हो तर इमेजा छोटो कर दी तो देखो आप पाँच बस एक रेशियो कर रखल ओके सेफ दिल देखो एखान रिफ्रेश दीची ये तो ये हलो विषय देखो आपने दिए तो जेहेतु एक एकजुन डिवाइस एक एक रकम हो सो आपना के रेसपन्सिव डिजाइनटाई करते हैं जान जेको डिवाइस अपन इमेजा हंड्रेड पार्सेंट ह्विट हाइट है से विषय नहीं क्लस करब तो आज के जे उद्देश्य आज के क्लसटा से बैकग्राउंड इमेज आशा करा बुझते पे तो जो बुझते ना पारे अवश्य हमें जानवें जदि को प्रब्लेम थे अपन के फिडबैक देर चेषा करब तब तो अपने जो खूब सहजे सहज भावे टीटोरियलगुल कर चेषा कर जरा चैने नतून अपना अवश्य हमारे चैने सबसक्राइब कर तो आज के पर्यत आल्ला हाफिज़